we will. He's a big one. Bring him in to sit down now, please. Over there, so you go for Mercury, Venus. So it's Mercury, Venus, Earth, Mars. So there was some point, uh, some spot on the Jupiter of different color. He doesn't remember the color, but remember there was a spot. A spot on Jupiter. Yes. And you saw these planets how? How did you see them? Ask him. А как ты видел эти планеты? Тебя спрашивают. Ну в пространстве. Kind of a space. Я плохо рисую, поэтому я тоже не могу нарисовать. Is that the sun in the middle? А вот в серединке это солнце? Ну да. Я? Okay. And you see these planets uh, from a spaceship or from the planet or how did you see them? А ты видел их как бы из корабля или из планеты? С корабля. С спейсшип. From a spaceship. You cannot see them from Mars, really. I see. And did you see them before you were born? А ты видел их до своего рождения? На Земле? You mean the being born on the Earth? Or another planet. Um, не обязательно до своего рождения или на другой какой-то планете. Mm. Не, ну вообще, вообще когда лет, летал там в космосе на Марсе, еще когда жил, видел. When I was uh, flying in the space, when I was living in Mars, then I saw them. I see. And was this uh, recently? You remember recent? Ask him, was this recent? Это было не так давно, или это было очень давно? Достаточно давно. It was quite long time ago. How long does he know? Ты можешь приблизительно сказать, как давно это было? Can I judge really? I see. How old are you now, Barista? А сколько тебе лет? Мне одиннадцать. Eleven. When is your birthday? А когда ты родился? Какого числа? Одиннадцатого января. 11th of January, 1996. Ah, born on the 11th. Ты родился 11th, да? And your building is number 11? А здание, где ты живешь, тоже номер 11? That you live in now? Ну, сейчас он живет в доме номер 11. Ну, да, ну, ну да. А вот где именно, в другом городе? Ну, там недалеко. Я в Волжск родился, а мы живем, ну, жили в другом городе, да? Там здание номер два, двадцать один что ли? He has two places actually. Before he was living in another place, it was twenty first the number, but now he moved to eleventh. I see. Is Mars in this picture? Ah, Mars is not in the photo. Ah, the red planet. Is Mars really red? Ah, Mars на самом деле красный. Атмосфера. The atmosphere is kind of orange. Okay. Is it red on the ground? Is the Earth of Mars? А вот сама Земля, она Марса какого цвета? Red. Красно? А какая? What is it like? Зелен цвет. Зелен. Kind of green, rather. Uh huh. Are there trees on Mars? А там есть деревья? No. Are there trees on Mars? Not really. No trees. How did you come to be here in um, this different city? Uh, the name of the city is... Uh, what is the name of the city? Which one? The where he lives now? Yes. А где ты сейчас живешь? В каком городе? В Волгоградской области. It's in the Volgograd area. Okay. A good Zhirnovsk. And the name of the city is Zhirnovsk. Okay. And do you understand why you're living there? Ты понимаешь, почему ты там живешь? No, not really. It's okay. Если не понимаешь, тоже ничего. Да не, да не, мне просто Москва больше нравится. I like my Moscow actually. Oh, I I like Moscow too. Have you been to the Kremlin? А ты был в Кремле? В или около? You mean in the Kremlin or around? Around the Kremlin. Both. Have you been in the Kremlin as well? А может там внутри был? Ну нет. I was not in. Not yet. I think he says. Okay. But you are a telepath. 
А ты можешь телепатически чувствовать, mm -hmm. телепатировать? Ну... No. You don't think so? Нет? Ну... No. Пока нет. I think not yet. Not yet. Okay. But the, the professor says you are a telepath. What do you think of that? Show us the professor. There was some uh, moment when they were in the train and he felt something was wrong. He remembers not so well. I can add. Нарвался на двух хулиганов, чуть с ними не подрался. Вот так получилось. Криминалс. Когда вернулся, он меня сразу спросил, а что в поезде случилось? Я говорю, вот так и так, чуть не подрался. И он был один. И он приехал домой, и Риска спросил сразу, что случилось на поезде. Он чувствовал это, и тогда он объяснил. То есть он почувствовал это событие. Да. Так, Бориска... You can tell us your story. Remember, you did an article for Pravda. Do you remember this? Two years ago, you were a smaller child. Two years ago, you were a smaller child. 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 Да, вот эту вот историю ты мог бы ее еще раз рассказать на камере? Ну, у моей бабушки хранится экземпляр. К сожалению, она живет в Жиановске. My grandma has uh, one copy of this uh, ah. newspaper, so if you need, we can. Okay, <laughs> very nice. Here. Yes, we also have it on the internet. This is how we heard about you. А мы на самом деле уже нашли эту газету через интернет. Mm -hmm. Рассказывают они и так, а тебе узнали вообще? You are a little bit famous, a little bit famous in America. И ты стал известен в Америке. Даже на Америке, да. Ну, рассказываю, я давно, в 6-7 лет, мне уже 11. I started to tell stories at 6-7, he says, it was quite some time ago. Yes. And are you remembering your stories as well now? А сейчас ты их помнишь так же хорошо, как раньше, или уже немножко забыл? Ну, я забыл, конечно. No, I already forgot some parts of them. Okay. Um, but when you remember, do you remember being on Mars? А когда ты вспоминаешь, ты вспоминаешь, как ты был на Марсе? Mm -hmm. Yeah. Yes? And why did you start talking about Mars, do you know? Ага, ты знаешь, вообще, почему ты вдруг начал рассказывать о Марсе? Я просто вспомнил. I just recalled about that. I see. And did you recall about other planets or just Mars? А ты о других планетах тоже вспоминала или только о Марсе вспоминала? Ну, да. Что, да, о Марсе или о других? Ну, вообще-то, я о других и о Марсе. About other planets as well. Oh, really? What other planets do you remember their names? А ты можешь вспомнить о других планетах? Какие там были названия? Названия я не помню. I can't say about the names. No. Can. 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 В основном друзья были на Марсе, но и на других планетах тоже. I had some friends on Mars for sure and on some other planets as well. And do you think they have come here in human bodies? Как ты думаешь, они тоже как бы вот здесь на Земле оказались, как и ты, вот в человеческих телах попозже? Возможно. It could be. It could be. Have you met anyone else that you remember from your past? А ты кого-нибудь встречал вот? In this life. Чтобы ты раньше с ним встречался в прошлых жизнях, а потом сейчас в этой жизни его встретил. Не, ну встречался в прошлой жизни, да, но в, но в этой жизни я пока еще никого не встречал. Not in this lifetime. А, ah, okay. Um, do you think that you are different than other children in some ways? 
Как ты думаешь, ты отличаешься от других детей некоторым образом как-то? Mm. Ну да. I think so. You think so? Um, but you like to play video games like all children, yes? Но тебе нравится играть в видеоигры, как и всем детям, правда? Ну не только в видеоигры. Ну в видеоигры. Я, я еще книги люблю читать. I love to read books. You like to read books? What books have... Can you tell me what books you like to read? What kind of books? А какие книжки ты читаешь? Можешь рассказать? Фантастические. Fantastic books? Fantasy? Ну... Ну, это научные немножко. And sometimes scientific books. Scientific books. Um, I understand that you are good in astrophysics in school. А ты изучаешь астрофизику? Для астрономии в школе. В школе? No, they don't learn it at school. Oh, you don't learn astrophysics in school. Mm -mm. Uh, your mother said, where is your mother? We want her to come in anyway. She should come because she's very good. You have a very, very lovely mother. <laughs> very smart as well. Uh, does your mother telepath with you? Um, ты с мамой можешь телепатически общаться? Mm -hmm. Нет, но моя мама может информацию снимать. My mommy can read information from me. Oh, she can. She's very smart. Could she come and join us and sit down? Um, that would be wonderful. And this is Nadia, his mother, and she is able to um, also be a telepath to some degree. This is true? Это Надя, мама Бориса. Она может тоже телепатировать в некоторой степени. Okay. And um, Boriska says that he doesn't learn astrophysics in school. Where does he learn this? Um, Борис сказал, что он не изучал астрофизику в школе или астрономию, наверное, по-нашему неправильно сказать. А где он туда узнал все эти детали? Ну, можно сказать так, что с самого раннего детства у нас было очень много книг. То есть Борис, то есть книги были по астро, астрономии. Uh -huh. yeah, начинал с, и он просто это в 3-4 года открывал, ну как бы открывал эти книги, и вот, то есть он не мог, там было, значит, на латыни написано. И он просто говорил, что вот номера галактик, он просто перечислял их, как бы, то есть это очень поражало. Вот. И, в общем-то, на данном этапе, в чем мы достаточно. То есть мы как бы находимся в школе, не каждый день учимся в школе, а школа называется как бы, то есть это семейное образование или экстернат. Mm -hmm. То есть практически мы все изучаем в квартире у себя дома. Mm -hmm. вот. И сдаем экзамены, то есть месяц, в течение месяца изучаем какой-то предмет и сдаем экзамены. So, uh, first of all, we had lots of books uh, in our family. Okay. Books for astronomy, astrophysics, uh, astrology, but they were not really in Russian, they were in Latin, you know? Oh, in Latin? And, yeah, and at three, four years old, when he was very young, he started to open these books ah. it was a big interest and show some galaxies, tell some names, some numbers, and it was so fascinating, you know? And uh, later on, they enter the school, but it's a very special school. Uh, they don't go regularly to school. It's kind of family type. Okay. They stay more or less at home. They read and uh, teach him themselves. Okay. And sometimes they visit his family school. I see. And uh, now, when Bariska first started talking about Mars, how old was he? А когда он начал рассказывать о Марсе? Сколько было лет? Думаю, что это где-то было 4-5 лет. Какие-то элементы разговора о том, что он и где-то в 7-8, уже 6-7 лет четко пошло уже информация. And 6-7 was much more. I see. And does, um, his, does he has a father who is uh, with him also? А вы живете с отцом вместе его? Нет. Мы сейчас живем вдвоем с Бурей. Now we just have two of us. I see. And so he didn't learn this from his father or from his grandfather. Grandfather as well. grandfathers from both sides. Папа не увлекался никогда астрофизикой, то есть он офицер российской армии. 
um, army we officer, were so he was more in other directions. Uh, he was not interested in astrology or astronomy or astrophysics. Or I see. And does his father know uh, that Bariska is a special uh, boy? Отец знает, что Бориска такой особенный мальчик. Да, в общем, там информация, я думаю, что до него доходит. He got the information somehow, I think. Ah, okay, but not from you. I see. <laughs> okay. Um, okay, Bariska, so you can tell us what else do you know about Mars? Is Mars, uh, do you know about Mars right now? Are you able to see what is going on there? А вот ты мог бы рассказать о Марсе, что ты вообще не узнаешь? To see what is going on there? А вот ты мог бы рассказать о Марсе, что ты вообще не узнаешь вот сейчас? Может быть, ты можешь сказать, что сейчас на Марсе происходит? Сейчас на Марсе ничего не происходит. No, nothing happens on Mars. Oh, really? And okay. what happened in the in the past was what happened to you in the past in Mars? Please tell them. Don't, don't feel shy. She says. Don't worry. Don't feel. Um, yes, it's not. A, we are not a big deal. We are not a big <coughs> television show. We are um, just like you. We are just regular people, and we are um, just coming from California to see you and talk with you, it's okay, anything you want to say, okay? Um, тебе хотят рассказать, что в принципе не какой-то там телевизионный программ или еще что-то, это просто обычные люди, просто они живут в другой части земли, в Калифорнии или там в Англии, mm -hmm. и не приехали ну, для себя вот узнать о тебе вообще, им очень это интересно, поэтому ты, пожалуйста, расскажи. It's no big deal. И не беспокойся это, между You understand? Не волнуйся, ладно? Все будет верстаться, фильм будет. Я понял. С кусочком составлены. Он никуда не пойдет на телевидение. This is not on television yet. No, not yet on television. Не беспокойся, пока нет, да, потому что типа. Интернет, интернет. В интернете будет размещено. Okay. So on on internet. Вот все что что говоришь, ну ты знаешь. Вот ну все что знаешь, а Марс. Просто расскажи, может быть маленьким рассказом, что Марс. Что ты знаешь о Марсе? Все, все, все. На данном Everything. этапе. Но скажи о своих перевоплощениях несколько миллионов лет назад, как это. How it was some millions years ago? Но... А с чего начать? How should I start then? Start with uh, when you were living on Mars. What did you do? What did you do there? Вот когда ты жил на Марсе, что ты там делал, например? А что, а, что, а что мы сегодня могут делать? Только воевать. Не What Mars people could do? Just make wars. Make wars? Yeah. Ah, were you a soldier? Поэтому ты тоже был как бы военным? Mm. Вы же пилотом. I was kind of pilot. Pilot, okay. Did you fly air uh, ship? А у тебя то есть был свой корабль? Не обязательно. Not really. А как? How were you a pilot? А когда, ну то есть... Пилотом чего ты тогда был? Космического корабля. I was a pilot of a spaceship. I see. And can you draw the spaceship that you were a pilot of? Are you able to do that? А ты мог бы нарисовать корабль, как он выглядит? Mm -mm. No. no. Can you tell us Может, about was it a saucer, flying saucer, or no? Or you know, round saucer? Хотя был примерно это вот форма этого корабля, он был такой вытянутый или как тарелка. Нет, ну не как тарелка, мы все такие формы не используем. Not like a saucer for sure. Okay. Because um, Mars people do not use such forms. I see. Okay, what do they use? А какого плана было? Ну как? Ну были корабли тип самолетов, ну похож чем-то. Ну вообще треугольные. Были типа даже не знаю как как капли вот вид капли да uh -huh. только то, только вот э, ну ладно там короче форма немножко не, не самой капли вот капли а немножко там изменена была чтобы um, did you use energy а вы использовали энергию какую-то специально плазменные батареи Plasma. ионовые батареи Ion, plasmatic, batteries. 
Но это батареи. А если именно как бензобак использовали, то это топливо кончалось быстро. Мотор... Газ, но мало. Моторы были слишком мощные для таких бензобаков. Uh -huh, normal gas, like you use from stations, couldn't be used really much because the engines were very, very powerful and uh, the gas would run very quick, so it wasn't very big deal to use it. I see. And uh, what about, did you use uh, force, circular force? такую вращающуюся силу кругу силу вы использовали or magnetics или understand Маг магнитную силу магнитную нет а вот вращающиеся mm. вот моторы ну вот ну не сам мотор именно вот эти турбины они вращались и и там плазма вот эта она как-то загоралась я не изучал их теоретики и узко и происходило ускорение к сожалению такой мотор не мог дать вылезы I see. Did you time travel? You know time travel? А вы путешествовали во времени? Портал, в смысле, который вам сказал? Time portals, you mean? Ну, портал это то же самое телепорт, только он 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 ускоряет время. Он не нет даже замедляет, не ускоряет, не поискал, замедляет и и открывает такой тип портала. В этом портале время резко ускоряется для... Короче, я не могу сказать, я не, не помню точно принцип. Ну, короче, открылся с одной стороны, и через несколько секунд, или, или даже минут, если далекий переход, открывается в другой области пространства. Mm -hmm. I see. And did you go forward and backward in time, or did you go to other places? Um, ты мог путешествовать, то есть вперед назад во времени или в разных пространствах? Нет, тут, вы, тут время почти ни при чем. Портал просто открывался и... Ну, не все, кстати, корабли имели такой принцип. Вот спл корабли с плазменным двигателем ограничивались лишь этим. Лишь тем, что могли путешествовать на высокой скорости по своей системе. Mm -hmm. Но... Были, вот эти корабли в виде капли, они считались несущими. Они брали вот эти корабли, там у них такой типа люк, да? Uh -huh. вот, ну, даже не люк, не знаю. У них корпус, вот верхняя часть, это там грузовые всякие отсеки, да? А нижняя часть, это... вот эти, 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 эти типа капли, они были огромные. Они могли брать один вот такой корабль, ну, он в виде самолета, типа. Uh -huh. Ну, треугольник и там мотор сзади. Do you know the names of the places you might have gone, galaxies, anything like that? А можешь припомнить вот куда вы путешествовали на этих кораблях? Название галактик или каких-то там? Ну, название галактики я не помню. Ну мы, ну именно вот на каких? Okay. На на вот эти которые с плазменным двигателем. Mm -hmm. Ой, на них мы мало путешествовали. Еще много дней, чтобы долететь до соседней солнечной системы. Mm -hmm. So these plasmatic agents were quite slow, so we didn't use them much because you need to have so much time to, to use them to come to other planet system, you know? What was the war about, anyway? Расскажи, а вот ты сказал, что марсиане воевали, правильно? А с кем они воевали и почему? Сами с собой. Ну не в смысле сами с собой, на Марсе разные расы были, и каждая из этих рас воевала. There were different races on Mars. And they were war. Uh, they had wars against each other. Can he describe what the races looked like? А какие были расы? Расскажешь? Ну, каждая раз была. Ну, каждый раз имел свои там новинки, всякие технологии. Не, например, если у нас были плазменные ионы и двигатели, у, у других, например, были энергетические какие mm -hmm. То это еще не это еще не значит, что если у если если значит если, например, на Марсе были разные расы, каждая раса, когда они стали воинственными, все стали воевать друг к другу, каждая раса стала абсолютно индивидуальной, стала разное оборудование, разное оружие, даже разные корабли. Mm -hmm. Ну, правда, не все корабли были разные. From some time they started to make, they started to make wars and uh, uh, became more individual, like uh, stopped communicating much and exchanging technologies between each other. I see, but what did the people look like? Did they look like us? А как там выглядели люди? Ну, те существа, которые там жили, как мы, или по-другому? Ну, 
ну, ну не совсем как люди. Not really like we, like people. Not really ну, like people. Ну были похожи. Mm. Quite like, but not fully the same, you know? How were they different? А что у них отличалось? Ну, они были больше, выше, сильнее. Higher, stronger, more able. I see. Uh, Baryshka, did you look different? И ты тоже выглядел, как они, по-другому, не как сейчас. Конечно. Of course. How did you look? You, can you draw yourself? Do you know? Можешь себя нарисовать или описать как Нет. Ну, опиши, опиши хотя бы словами. Я, я не помню. I can't really remember myself. I see. What do you think about people now here on this planet? А что ты думаешь о людях вот сейчас, когда ты смотришь на них? Are they fast? Are they slow? Are they smart? Ну, например, ну, какие они там быстрые, медленные, умные, глупые. Ну, tell the truth. Tell them to правду. tell the truth. Ну, <laughs> что происходит, я не, честно говоря? Я планете. не люблю это, думать о людях плохо или... I don't like to speak bad about people, you know? Do you have good things to say? А что-нибудь хорошее можно сказать о людях? Ну, хорошее. Конечно. Of course. Okay, what are they? А что хорошее, расскажи. Я смотрю, в каких людях. Если люди помогают всем, там, деньги вкладывают в какие-то важные вещи, например. Если там война, и люди вложили в какое-то новое оборудование, которое либо эту войну остановить, либо, ну, помочь там. Uh -huh. Ну, это или же там фонды всякие для для еще и детям, которые там больные uh -huh. или ходить не могут. Вот так. So people are different, you know, and um, some people uh, do something really good, like they want to stop wars and they create some technologies and they invest money into the technologies which would stop wars. Now would help people. That's good, you know. And it's also good to um, organize foundations which will help children, you know, uh, children with problems. Okay. Да ладно, мам. On the train. Ask him on the train. Were those good people that were bothering his grandfather or his uh, the, the professor? Там дедушка или с профессором, вот так, когда кто-то там его обидел в поезде, и так вот почувствовал, как ты вот почувствовал, что это плохие люди? Ну, вообще, вообще, если честно, ну, просто скажи, что ты ощущаешь, я не знаю, как Но, сказать, ощущение. А сказать откуда, вообще-то, если честно, я не чувствовала. Высла, по-моему, на всю квартиру орала в истории. Ой, что такие вещи говоришь? Tell him, tell him that what we are doing here is to help the world. Ты просто сейчас утрируешь некоторые вещи. Ты подросток. Я не помню. Ты видишь, mother, mother, child talk. You know, my mother says do that, and he just no. Um, if he understands this video is being used to educate people about other people from other planets to stop war and to increase communication. About other dimensions. Mm -hmm. Tell him this. Ну, в принципе, вот, знаешь, они хотят, чтобы еще вот это видео, для чего они это снимают, они хотят разместить это в интернете. Там есть сайт, где люди поощряются, ну, как бы быть добрее, останавливать войны, больше понимать друг друга, понимать другие цивилизации, другие расы. Mm -hmm. Вот. И, в принципе, это видео тоже направлено на то, чтобы останавливать войны. Поэтому очень огромное количество населения не только Земли, да, Земли. Но и Марса, и другие да, галактики. Я рассказывала про это Сатурн, а про Ой. Юпитер. Ну, пожалуйста, Блин, скажи, спасибо тебе. Мам, в этих проектах было не тоже все чисто. Well, there were some um, stories you already told me, his mother says, that, for example, about these bloody wars, you know, where there were so many people who died, you know, on planet Earth, on the planet of Mars, you know. So please tell them that you know that the wars are bad, you know, and uh, she remi uh, reminds him about this project Saturn he was speaking about, and then he says, well, mom, this project was not good at all, you know, there were some bad sides, and they're starting to discuss that, you know. Mm -hmm.
надо говорить. Don't keep silence. Молчи, пожалуйста, вообще ничего не говоришь. Надо сказать о том, что все, что я сказала на Марсе, это урок для базы Земли. Надо сказать, все рассказать, что там происходило. Миллионы, 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 миллионы лет. Please tell all these millions of years what you know, you know, that there was this project on Mars which were prepared actually to, to do something with Earth. What is the project on Mars that they are talking about? What is the project on Mars? What kind of project? Jupiter. What kind of project? Да, да, там все понятно. Носили капсулы с НР какой-то там фигню, я не знаю точно. Юпитер проект. Ну, они хотели это, Юпитер сделать вторым солнцем. Ага, они хотели использовать Юпитер как вторым солнцем. И они использовали какие-то капсулы для этого. Они использовали какие-то капсулы. Капсулы. Капсулы, да. Что они будут делать с Юпитером? Как его можно было так трансформировать в солнце? Там какая-то энергия в этих капсулах была. The capsules uh, contained some energy. Mm -hmm. We're going to cause explosions on Jupiter. Чтобы это все взорвалось или для чего? Ну, оно, оно не взорвалось, оно поглощалось Юпитер. Uh, the Jupiter could uh, kind of uh, to take energy from it, you know? Yes. Draw it in and then uh, start to be a source of energy. So the energy was kind of like sucked in. Sucked in. Okay, what happened to the energy because Jupiter is not a second sun? Но сейчас то Юпитер не стал вторым солнцем. Почему не получился этот проект? Потому что не из-за того, что капсул не хватало. Капсул было хоть хоть это. Хоть походу каждый день возить их, но это война все-таки была на Марсе. There was a war on Mars, and they didn't come to the full realization because of that. They were not organized now because of these wars, you know. So because of the wars, it stopped. How did they kill people in this war? А как людей в этих войнах убивали? Чем? Но оружием. Так вот, я хочу сказать, что в этой книге описано uh -huh. примерно то же, что рассказывал он uh -huh. о корабле Матки uh -huh. и этих книг. So, so, for the professor, there was a uh, correlation, there was some kind of the same information, uh, which he heard before from Bariska, and later on he found it in the book, and uh, that made him, you know... Эта книжка «Россия в кривых зерцовах» помещена в интернете, можно к ней обратиться, на русском языке ее почитать. Uh -huh. много документов, на русском. Классная uh -huh. очень книжка. In the Russian language you can read it in the internet, <laughs> if you like. <laughs> и, значит, в принципе, я думаю, что есть английская версия, но просто точно не знаю. Uh -huh. Bariska, mm -hmm. we're going to talk to you while you play your game, okay? Ты будешь играть в игру, а мы тебе будем задать вопросы, okay? Mm -hmm. Okay. And we want to know um, why you came to this planet. Мы бы хотели знать, почему ты know? оказался на этой планете. Ты знаешь об этом? Правда. Помнишь? Комсомольская, да? Фо Комсомольский, правда? Yes. Да, вот эту вот историю. Ты мог бы ее еще раз рассказать на камеру? Ну, у моей бабушки хранится экземпляр. К сожалению, она живет в Жиановске. My grandma has uh, one copy of this um, ah. newspaper, so if you need, we can... Okay, <laughs> very nice. Here. Yes, we also have it on the internet. This is how we heard about you. Mm -hmm. Yes, you are a little bit famous, a little bit famous in America. И ты стал известен в Америке. Даже на Америке. На Америке, да. Ну, рассказываю, я давно, в 6-7 лет, мне уже 11. I started to tell stories at 6-7, he says, it was quite some time ago. Yes. And are you remembering your stories as well now? А сейчас ты их помнишь так же хорошо, как раньше, или уже немножко забыл? Ну, я забыл, конечно. No, I already forgot some parts of them. Okay, um, but when you remember, do you remember being on Mars? А когда ты вспоминаешь, ты вспоминаешь, как ты был на Марсе? Mm-hmm. Yeah. Yes. 
And why did you start talking about Mars? Do you know? А, ты знаешь вообще почему ты вдруг начал рассказывать о Марсе? Я вспомнил. I just recalled about that. I see. And did you recall about other planets or just Mars? А ты о других планетах тоже вспоминала или только о Марсе вспоминала? Ну да. Что да? О Марсе или о других? Ну вообще-то я о других и о Марсе. About other planets as well. Oh really? Mm -hmm. What other planets do you remember their names? А ты можешь вспомнить о других планетах? Какие там были названия? Названия я не помню. I can't say about the names. Ну, последний деталь по Сочи, много галактик освоили, даже не галактик, ты хочешь систем. The people from Mars um, traveled along many galaxies and planet systems. Did you have friends that you remember? А у тебя были какие-то друзья на этих планетах или на Марсе? Ты можешь вспоминать кого-то? В основном друзья были на Марсе, но и на других планетах тоже. I had some friends on Mars for sure and on some other planets as well. And do you think they have come here in human bodies? А как ты думаешь, они тоже как бы вот здесь на Земле like оказались, как и ты, вот в человеческих телах попозже? Возможно. It could be. It could be. Have you met anyone else that you remember from your past? А ты кого-нибудь встречал вот in uh, this life? Чтобы ты раньше с ним встречался в прошлых жизнях, а потом сейчас в этой жизни его встретил. Не, ну сейчас в прошлой жизни, да, но в, но в этой жизни я пока еще никого не встречал. Not in this lifetime. Ah, okay. Um, do you think that you are different than other children in some ways? А как ты думаешь, ты отличаешься от других детей некоторым образом как-то? Mm. Ну да. I think so. You think so? Um, but you like to play video games like all children, yes? А тебе нравится играть в видеоигры, как и всем детям, правда? Ну, не только в видеоигры. Ну, в видеоигры. Я еще книги люблю читать. I love to read books. You like to read books? What books have... Can you tell me what books you like to read? What kind of books? Какие книжки ты читаешь? Можешь рассказать? Фантастические. Fantastic books? Fantasy? Ну, ну, это научные немножко. And sometimes scientific books. Scientific books. Um, I understand that you are good in astrophysics in school. А ты изучаешь астрофизику или астрономию в школе? В школе. No, they don't learn it at school. Oh, you don't learn astrophysics in school. Uh, your mother said, "Where is your mother? We want her to come in anyway. She should come because she's very good." You have a very, very lovely mother. <laughs> very smart as well. Uh, does your mother telepath with you? Mommy can read information from me. Oh, she can. She's very smart. Could she come and join us and sit down? Um, that would be wonderful. And this is Nadia, his mother, and she is able to um, also be a telepath to some degree. This is true? Это Надя, мама Бориса. Она может тоже телепатировать в некоторой степени. Okay. And um, Boriska says that he doesn't learn astrophysics in school. Where does he learn this? Борис сказал, что он не изучал астрофизику в школе или астрономию, наверное, по-нашему неправильно сказать. А где он тогда узнал все эти детали? Ну, можно сказать так, что с самого раннего детства у нас было очень много книг. То есть, Борис, то есть книги были по астро астрономии. Uh -huh. yeah, начинал классы, и он просто это в 3-4 года открывал, ну, как бы открывал эти книги, и вот, то есть он не мог, там было, значит, на латыни написано, и он просто говорил, что вот номера галактик, он просто перечислял их, как бы, то есть это очень поражало. Вот. И, в общем-то, на данном этапе, в общем, мы достаточно, то есть мы как бы находимся в школе, не каждый день учимся в школе, а школа называется как бы, то есть это семейное образование или экстернат. 
То есть практически мы все изучаем в квартире у себя дома. Uh -huh. вот. И сдаем uh -huh. экзамены. То есть месяц, в течение месяца изучаем какой-то предмет и сдаем экзамены. So, uh, first of all, we had lots of books uh, in our family. Okay. Books for astronomy, astrophysics, uh, astrology. But they were not really in Russian. They were in Latin, you know. Oh, in Latin. And, yeah, and at three, four years old, when he was very young, he started to open these books. Ah. It was a big interest and show some galaxies, tell some names, some numbers, and it was so fascinating, you know. And uh, later on, they entered the school, but it's a very special school. Uh, they don't go regularly to school. It's kind of family type. Okay. They stay more or less at home. They read and uh, teach him themselves, okay. and sometimes they visit his family school. I see, and. Uh, Now, when Veriska first started talking about Mars, how old was he? А когда он начал рассказывать о Марсе, то сколько было лет? Я думаю, что это где-то было четыре-пять лет. Какие-то элементы разговора о том, что он и где-то в семь-восемь уже шесть-семь лет четко пошло уже информация. And six seven was much more. I see. And does um, his Does he has a father who is uh, with him also? А вы живете с отцом вместе его? Нет. Мы сейчас живем вдвоем с Бори. Now we just have two of us. I see. And so he didn't learn this from his father or from his grandfather? Нет, дедушки у нас не было. То есть Борис родился? Father as well. Борис родился, когда двух дедушек уже не было. Uh, actually, when he was born, there were no grandfathers from both sides. Папа не увлекался никогда астрофизикой, то есть он офицер российской армии. His dad is an um, army officer, so he was more in other directions. Uh, he was not interested in astrology or astronomy or astrophysics. Or I see. And does his father know uh, that Bariska is a special uh, boy? Отец знает, что Бориска такой особенный мальчик. Да, в общем-то, информация, я думаю, что до него доходит. He got the information somehow, I think. Ah, okay, but not from you, I see. <laughs> okay. Um, okay, Bariska, so you can tell us what else do you know about Mars? Is Mars, uh, do you know about Mars right now? Are you able to see what is going on there? А вот ты мог бы рассказать о Марсе? Что ты вообще не узнаешь?